পরম করুণাময় মহান আল্লাহ তালার নামে আজকে আমি আপনাদের সাথে সোমবারের একটা ব্লগ শেয়ার করছি আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমার এই চ্যানেলটিতে বিটি মামি ইনিউকে হঠাৎ করে আমার সাহেবের গরুর ভুঁড়ি খেতে ইচ্ছা করছিল এ কারণে ও রবিবারে কিছু নিয়ে আসছিল গরুর ভুঁড়ি তো রবিবারে তো যেহেতু আমাদের গেট টুগেদার পার্টি ছিল এ কারণে আমি আর এটা রান্না করিনি তো আজকে সোমবার এ কারণেই আজকে চিন্তা করলাম আজকে ওকে রান্না করে দেব তো সেই অর্থেই প্রথমে আমি অনেকক্ষণ ধরেই এই ভুঁড়িটা প্রায় আধা ঘন্টার মতো একদম টকবগে গরম পানিতে এটা ফুটিয়ে নিয়েছি অনেকে বট বলে আর আমরা যেমন ভুঁড়ি বলি আর কি আর আমাদের ইউরোপ আমেরিকা বা এসব কান্ট্রিগুলোতে কিন্তু মানে এই ভুঁড়িগুলো পরিষ্কার করাই থাকে একদম খুব সুন্দর করে পরিষ্কার করা থাকে তারপরও কিন্তু বাসায় আনার পরে আরও একবার একটু চেষ্টা করি আরও ক্লিন করার জন্য তো এই কারণেই গরম পানিতে প্রায় আধা ঘন্টার মতো আমি ভালো করে এটা জালি দিয়ে নিয়েছি তারপরে পানিটা সেঁকে এই যে চাকু দিয়ে আবার খুব সুন্দর করে চেষ্টা করছি মানে চারিদিকের সব ময়লাগুলো ফেলে দিতে ওরা যতই পরিষ্কার করে দিক না কেন বাসায় এনে মনের মতো করে পরিষ্কার করা না পর্যন্ত একটা স্বস্তি পাওয়া যায় না তো ওটা আবার ভালোভাবে তিন চারবার আমি গরম পানিতে ধুয়ে এখন আমি ছোট ছোট করে গুলা কেটে নিচ্ছি আমি একটু ছোট করেই কাটব আর যেভাবে রান্না করি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর আশা করি আপনারা শেষ পর্যন্ত আমার এই ব্লগটি দেখবেন এগুলো কাটতে কাটতে আমি আমার পুরানো যে কথাটা সবসময় বলি সেটা আবার রিপিট করছি আপনারা নতুন যারা আমার এই চ্যানেলটি দেখছেন বা আমার এই ব্লগটি দেখছেন যদি ভালো লাগে প্লিজ আমার এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে যে বেল আইকনটি থাকবে সেটার অল সেকশনে যে অন করে দেবেন আর যারা পুরানো আছেন আমাকে নিয়মিত দেখছেন এবং কমেন্ট করছেন তাদেরকে আবারও অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই তো আমার মোটামুটি কাটা হয়ে গেল কাটার পরও কিন্তু আমি দুই তিনবার ধুয়ে নিয়েছি ভুঁড়ির গন্ধ কিন্তু সহজে যায় না যে কারণে মনের মধ্যে একটা খ মানে খুঁতখুঁতে থেকেই যায় তো এ কারণে অনেকবার ধোয়া হয়েছে আমার মনে হয় না আর তেমন কোনো ময়লা বা কোনো কিছু আছে তো যাই হোক এটা ধুয়ে এখন আমি পানিটা ঝরিয়ে নিব এখন আমি চুলায় চলে গেলাম রান্নার প্রস্তুতির জন্য তো প্রথমে একটা পাতিল নিলাম পাতিলে পরিমাণ মতো তেল দিয়েছি একটু বেশি পরিমাণেই তেল দিয়ে নিলাম আর এখানে প্রথমে দুইটা তেজপাতা এবং বেশ অনেকগুলো শুকনা মরিচ দিয়ে দিচ্ছি আর একটু ঝাল ঝাল করে আর কি আমি আজকের এই ভুঁড়িটা রান্না করব। যেহেতু এটা তো আর বাচ্চারা খাবে না আমি আর আমার হাজবেন্ডই খাবো যে কারণে একটু বেশি ঝাল দিয়েছি আর ভুঁড়িতে মনে হয় একটু ঝাল হলে ভালোই লাগে তো এর মধ্যে আমি গরম মশলা মানে দারুচিনি লবঙ্গ এলাচ এগুলো কিন্তু একটু বেশি পরিমাণেই দিয়েছি কারণ যাতে ভুঁড়ির কোনো ধরনের বাজে স্মেলটা না থাকে তো এখন বেশ অনেক পরিমাণ পেঁয়াজ দিয়ে নিলাম আর আদা রসুন সেগুলো দিলাম বেশি বেশি করে কারণ আদা রসুন একটু বেশি করে দিলে এই ধরনের খাবারগুলো একটু ভালো হয় মানে খেতে মজা লাগে তো এই যে এখন এটা নাড়াচাড়া করে এখন এরপরে আবার সব ধরনের মশলা অ্যাড করব সব ধরনের মশলা বলতে পরিমাণ মতো লবণ দিব তারপর হলুদের গুঁড়ো জিরের গুঁড়ো অল্প পরিমাণে হয়তো বা শুকনা মরিচের গুঁড়াও দিতে পারি সব মশলা দেয়া হয়ে গেলে এটাকে আমি ভালো মতো কষিয়ে নিব এবং একটু কষানোর পরেই আমি ভুঁড়িটা এর সাথে দিয়ে দেব 
বুড়িটার সাথেও মশলাগুলো ভালো মতো মাখিয়ে নিতে হবে এরপরে আমি আগেই পানি গরম করে রেখেছিলাম প্রায় বড় বড় তিন মগের মতো পানি এই ভুড়িটার সাথে আমি অ্যাড করব আর ভুড়ি রান্নাটা আজকে আমি এমনভাবে করব যে একদম তেল উঠে যাবে এবং তার পরে ভাজা ভাজা হয়ে যাবে সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আর ভুড়ি রান্না করতে তো আসলেই অনেক সময় লাগে তো এই যে বেশ পরিমাণ পানি দিয়ে নিলাম এখন এই পানিটার সাথে একটু ভালো করে জাল উঠলে তারপরে এটাকে আমি ঢেকে অনেক সময় পর্যন্ত রান্না করব অন্যদিকে চিকেন মাশরুম স্যুপ তৈরি করার জন্য আমি একটা পাতিলে চিকেনের স্টকটা তৈরি করে নিয়েছিলাম তো চিকেন স্টক তৈরি করা আপনার হয়তো বা সবাই জানেন তারপরও বলছি এই তো পাতিলে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে চিকেনের হাড্ডি সহ মাংস দিয়ে এর মধ্যে একটু আদা রসুন কুচি এবং পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে ফুটিয়ে নিয়েছিলাম তো এখন আমি এই হাড্ডি থেকে মাংসগুলো এভাবে ছাড়িয়ে নিচ্ছি তো আজকে একটু মাশরুম দিয়ে স্যুপ তৈরি করব তো চিন্তা করলাম আপনাদের সাথেও এটা শেয়ার করি হাড্ডি থেকে মাংসগুলো ছাড়িয়ে আমি হাড্ডিগুলো ফেলে দিয়েছি এখন একটা কুকারে একটা প্যান দিয়ে দিলাম আর এর মধ্যে সামান্য পরিমাণ একটু তেল দিয়ে আগেই ছোট ছোট করে আমি মাশরুম কেটে নিয়েছিলাম সেগুলো দিয়ে দিচ্ছি আমার কাছে আসলে ব্ল্যাক মাশরুমগুলো ছিল তবে এই স্যুপের জন্য যদি সাদা মাশরুমগুলো হয় তাহলে কালারটা দেখতে অনেক ভালো হয় তো যেহেতু আমার ছিল না কালো মাশরুমগুলোই ছিল তো সেগুলো দিয়েই করছি তো এর মধ্যে আমি মাংস যে ছাড়িয়ে নিয়েছিলাম সেই পানিটা আর কি দিয়ে দিলাম আর স্টকটা দিব একটু পরে দিব তো আমি যেভাবে তৈরি করি সেটাই শেয়ার করছি এখন আমি অল্প পরিমাণে একটু রসুনের গুঁড়ো অ্যাড করলাম আগে যেহেতু স্টকের সময় দেওয়া হয়েছিল আদা রসুনের গুঁড়ো তারপরেও অল্প পরিমাণে একটু রসুনের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম আর আসলে সব উপকরণ যে থাকতে হবে তাও না যেটা যেটা হাতের কাছে থাকে তা দিয়েও করা যায় এখন পরিমাণ মতো লবণও দিয়ে দিলাম আর তবে মেন যে জিনিসগুলো স্যুপ তৈরি করতে লাগে সেটা তো অবশ্যই থাকতে হবে যেমন কর্নফ্লাওয়ার তারপরে একটু সয়া সস এগুলো নর্মালি থাকলেই স্যুপ তৈরি করা যায় আর অন্য জিনিসগুলো ডিপেন্ড করে যেমন আমার কাছে আজকে গোলমরিচ ছিল না এ কারণে আমি লবঙ্গ দিয়েছি তবে এটাতে আসলে স্যুপে আর কি গোলমরিচ দিলে আর কি বেশি ভালো হয় তো আমি গোলমরিচের গুঁড়ো একটু অ্যাড করলাম তো এই আর কি দিয়ে এখন একটু নাড়াচাড়া করব এখন আমি চিকেনের যে স্টকটা ছিল সেটা দিয়ে এটার সাথে মিশিয়ে আবার একটু নাড়াচাড়া করে নেব তো এটার মধ্যে আমি অল্প পরিমাণে একটু সয়া সস অ্যাড করেছি এখন এটাকে ভালো করে নাড়াচাড়া করে আমি তিন চার মতো কাঁচা মরিচ দিয়ে দিচ্ছি জাস্ট একটু ফ্লেভারের জন্য আর জানি না আপনারা কে কিভাবে করেন তো আমার আজকে এইভাবে করতে মনে হলো তাই এভাবেই করছি আর এদিকে ভুড়িটা দেখছিলাম ভুড়িটার কি অবস্থা তো মোটামুটি যে পানি আমি দিয়েছিলাম সব শুকিয়ে গেছে কিন্তু আমার কাছে মনে হলো আরও এক মগ পানি দেওয়া উচিত তো এ কারণে ওই ভুড়িটার মধ্যে কিন্তু আরও এক মগ গরম পানি আমি অ্যাড করে ওটাকে আবার ঢাকনা দিয়ে ডিম আছে আরও কিছুক্ষণ রান্নার জন্য রেখে দিলাম আর এই দিকে স্যুপের মধ্যে এখন যে মেন উপকরণ অর্থাৎ অল্প পরিমাণে একটু পানির মধ্যে কর্নফ্লাওয়ার এবং ডিম দুইটা ডিম দিয়েছি সব কিছু সুন্দর করে ভালো করে মিক্সড করে এখন আমি এই মিশ্রণটা ঢেলে দিচ্ছি এবং অনবরত নাড়তে হবে যাতে এই ডিমটা যেন এখানে দলা পেকে না যায় তো এই যে অনবরত এটা নাড়তে হবে আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে অলরেডি স্যুপটা কিন্তু ঠিক হয়ে যাচ্ছে আর এখন কিন্তু বেশ কালারটা সুন্দর আসছে মানে সাদা কালার হয়ে গেছে যদিও মাশরুমটা কালো এ কারণে একটু কালো বা কালচে লাগছে আর যদি সাদা মাশরুম দিয়ে করা হতো তাহলে কিন্তু এই কালারটা অনেক সুন্দর আসতো 
तो ये मोटामुटी हमार सूप रेडी तो यही आज के दोपुर लाच एवं बाच्चारा स्कूल थे आसार पर खा तो देखते अत सुंदर ना हम खेते क्योंकि अनेक मजा हो तो अपना यार छोटो छोटो को मरीच सिरकार मध्य भिजिए रेखे से पानी एड करते लेबू एड करते चिली सस जे जे भाव खाए कैचअप तो मध्य अल्प परमाणे एक सूट चिली सस एड कर खाब देखते जी होक ना क्यों खेते क्यों अनेक मजा हो मेरा खूब इन्जय कर खेसे तो यार एखकर मान आज के दोपुर लाच तो अपना अवश्य कमेंटर माध्यम अपन केम लगल एदि के चूलाते देखल जो भुड़ीटार की अवस्था तो मोटामुटी जो पानीगुलो दिए सब टेंे गे तो अने के इच्छा कर ले नरम एक नरम कर रखते पर कारण अभी खे देखे भुड़ पुरोटा से गए नरम हो गए तो जरा एक नरम भाव रखते चान ओ भाव रखते पर तब आज के भाजा भाजा करब ए कारण के आो कि जालिए एबारा ढे तेल पर भाजा भाजा कर तो जरा जे भाव पचंद करें से भावे नाम तो यो मोटामोटी एकदम भुड़ गाए मसलाटा लेगे जाए भुड़ीगुलो छाड़ा छाड़ा हो जाए आज के रेसिपिटा करब तो ये देखते भुड़ीगुलो क्यों एकदम झरझरा ग ये देखते हैं एकदम झरझरा गए भुड़ीगुलो और मसलागुलो भुड़ीगुलर गाए लेगे आव तेलो उठे गे बिकले स्कूल के आसार पर हमें आर बार्गार कर रेखेल ओटाओरा खेल तो आज के यो हमार आज के ब्लगटा तो जानी ना अपन केम लेगे अवश्य हाँ कमेंटर माध्यम परवर्ती ब्लग ने हाजिर अवश्य पर्त सबाई भलो थकबें आल्ला हाफिज